。秦明这只冰豹怎么回事？是不是走丢了？怎么趴在这里做俯卧撑啊？走到家了，来，姐姐带你回家吃饭饭。旁边这人有点怪啊，摸头就算了，哎，你还在旁边电摇啊？后面还有个过来偷袭的，小冰豹快上去挠了他，行动吧。忍不了了呀！你都没抓他，他就开始打你了，非常过分。好不容易突然点灵，仅有的一丝丝祥和就被他破坏掉了。找个点位守一下，结果这三个人一直在偷看我跳舞，你们三个怎么回事？马上要变成猎手了，来去合张影吧。就差一只魅影，还有一只肥仔就能照一张全家福了。这些突变环境有点和平啊，估计他们看的贼是个妹子打扮，就不忍心挠我了。下一局也是一样的，刚说上一局是没有魅影啊，结果这一局就出来很多魅影，他在这边挡着，不让这些小僵尸过来挠我。你说这好不好？操作是什么？吴子义根本不知道，只知道这局小僵尸都喜欢保护我。这不是恶意组队，说不定他们只是我失散多年的好兄弟呢，是不是、啊？那二十几年前我们还是一家人呢、啊。刚刚不是说少了一只肥仔吗？这局又冒出来一只肥仔，少了一只冰雹，这总是少几个人，这照装全家福这么的难吗？狂爪也不见了，哎，你们这几个仔怎么回事、啊？现在二点零不能跳舞了，不然可以再来个广场舞什么的。哎，有人趁机下手，你们过分了啊！得亏这游戏结束的快，不然得被这些小僵尸打得鼻青脸肿。刚刚的两局，大家可能会质疑我的水平，说无敌这人玩突变二点零怎么越来越混了，是吧？都喜欢这挂机啊，什么恶意组队啊，这是非常不道德的。就来给大家秀一把，这这波极限滑铲，滑铲空中转身跳门框，轻松逃脱。这道宝骷髅印现在知道的人不多，所以一旦用起来是非常好用的。基本是碰不到小僵尸的，一路畅通无堵。如果以后这路线热门起来，那估计就用不了了。这里喷了个漆，差点把自己搭上了，还好那小僵尸没追过来啊、哦，有一个追的，不过已经晚了。生米煮成熟饭了，屋子一变成猎手了，没跳过去。哎，你卡我位置干啥？来，先歇着吧。这攀爬是需要啊，非常吃手臂力量的。估计这只小僵尸刚刚有点累了，估计手有点抽筋啊。无敌再送他一程。狂爪这刚刚伸了一下钩子，估计也消耗了不少能量啊。你也是啊，这只魅影也卡机了。这只小僵尸手指甲有点长，再给它修剪一下。前面这只魅影看的是妹子，先放他一程吧。嘿嘿，前面这肥子就没那么好运啦。这隔山打牛是不是？一刀一鲜血，倒下吧